আচ্ছা প্রায় তিরিশ জনের মতো হয়েছে হ্যাঁ তো আমি শুরু করতেছি সম্পর্কে তো ম্যাম তো মনে হয় বেশি কিছু পড়ার নেই হস্তে না ম্যাম তো আমি প্রথম থেকে শুরু করতেছি আচ্ছা এখানে হচ্ছে যখন আমরা রমেচাল থেকে টাকে বাইরে থেকে পার্চেস করে নিয়ে আসলাম এটা একসাথে দেখাচ্ছে অনেক রমেচাল পার্চেস করে নিয়ে আসা হয় নিয়ে এসে হচ্ছে একটা গোডাউনে রাখা হয় রাখার পরে যখন আমরা এটাকে ব্রোরুমে দিব তখন এটাকে কিছু কন্ডিশনিং করা দরকার হয় সো এই যে অ্যাক্লাইমাটাইজেশন যেটা এটা অ্যাকচুয়ালি বোঝায় যে মানিয়ে নেওয়া বা অভিযোজন বোঝায় অ্যাকচুয়ালি রমেচালটাকে ব্রোরুমের যে এনভায়রনমেন্ট নর্মালি ব্রোরুমের এনভায়রনমেন্ট থাকে তোমার হচ্ছে তেইশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো এরকম এবং হিউমিডিটি থাকে পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ পার্সেন্ট এরকম যদি বেশি হিউমিডিটি থাকে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ড্যাম হয়ে যাবে ফাইবারটা আর যদি বেশি কম থাকে তাহলে হচ্ছে ফাইবার ব্রেকেজ হবে বা ফাইবার যেটা একটু বিটেল হয়ে যেতে পারে সো এই এনভায়রনমেন্টটা ব্রোরুমে কন্ট্রোল করার পর ওখানে ফাইবারটাকে আমি চব্বিশ থেকে আটচল্লিশ ঘন্টা কন্ডিশনিং করব যাতে ফাইবারটা ব্রোরুমের যে এনভায়রনমেন্ট এটার সাথে মানি নিতে পারে বা এই যে এনভায়রনমেন্টটা থাকে রমের জালটা কন্ডিশন হয়ে যায় ওই এনভায়রনমেন্ট যদি আমি সিনথেটিক ফাইবার ইউজ করি সেক্ষেত্রে আমাকে চব্বিশ ঘন্টারও বেশি কন্ডিশনিং করতে হবে আচ্ছা দেন কন্ডিশনিং করার পরে আমরা হচ্ছে প্রসেস শুরু করব তো নর্মালি ব্রোরুমে মেশিনের যে সিকোয়েন্সটা হবে এটা কিসের ভিত্তিতে হবে ঠিক আছে প্রথমে আমরা জানি যে ওপেনিংয়ের দরকার হবে তারপরে ক্লিনিং করতে হবে কারণ অনেক ধরনের ট্রাস থাকে ট্রাস থাকে রমেটালগুলো যখন আমরা কিনেছি তাহলে ন্যাচারাল ফাইবার তারপরে হচ্ছে কখন কখন ব্লেন্ডিংয়ে যদি আমাদের প্রয়োজন পড়ে যে বিভিন্ন ব্লেন্ডিং করতেছি বা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন অরিজিনের কটন ইউজ করতেছি কখনো ইন্ডিয়ান কটন কখনো ব্রাজিলিয়ান বা কখনো সিআইএস কটন সেক্ষেত্রে ব্লেন্ডিংয়ের প্রয়োজন হতে পারে সো ব্রোরুমের কাজের ক্ষেত্রে মতো প্রথমত লাগবে ওপেনিং দেন ক্লিনিং দেন ব্লেন্ডিং সো এই তিনটা প্রস্তুত ভিত্তি করে হচ্ছে আমার কি কি মেশিন লাগবে আচ্ছা এখানে আরও কিছু পয়েন্ট আছে যে কি ধরনের টাইপ অফ র মেটেরিয়াল প্রথমে বলেছি যে কী ধরনের র মেটেরিয়াল আমি ইউজ করবো কটন বা পলিস্টার মানে ন্যাচারাল সিনথেটিক যে কোনো একটা বা ক্যাকটাস্টিক অফ র মেটেরিয়াল আমি যদি কটন ইউজ করি সেই কটনের লেন্থ কত বা এর ময়েশ্চার কন্টেন্ট কত এর উপর ডিপেন্ড করে আমার কিছু মেশিনে সেট আপ চেঞ্জ হতে পারে ওয়েস্ট কন্টেন্ট আছে কিছু যখন আমরা কটনটা বাইরে থেকে পার্চেস করে নিয়ে আসি তখন দেখা যাচ্ছে যে কিছু কটন ওয়েস্ট হতে পারে এত লং ডিস্টেন্স থেকে নিয়ে আসা আবার কিছুদিন হচ্ছে এটা স্টোর করে রাখা সেক্ষেত্রে কিছু কটন ওয়েস্ট হতে পারে এবং কটনের মধ্যে কিছু ডার্ট থাকে ম্যাটেরিয়াল চোপোটা আমি কতটুকু চাচ্ছি কত স্পিডে আমার প্রোডাকশনটা হবে এবং হচ্ছে ডিফারেন্ট অরিজিন একটু আগে বললাম ডিফারেন্ট অরিজিন মানে বিভিন্ন দেশের কটন যদি আমরা ইউজ করি সেই অরিজিনটা কতটুকু হবে একটা ডিফারেন্ট ব্লেন্ডের মধ্যে আচ্ছা তো এটা হচ্ছে ইটারের ব্লুরুম লাইন আমরা তো সবাই ইটার সম্পর্কে জানি তাই না এটা একটু হচ্ছে একটা মেশিনের ব্র্যান্ড সো 
স্পিনিং এর ক্ষেত্রে ওদের যে মেশিনের সিকোয়েন্স ব্রোমেন লাইন সেটা হচ্ছে প্রথমে ওরা একটা বেল ওপেনার ইউজ করে যেটাকে আবার নাম দিয়েছে হচ্ছে ইউনিফ্লক এটা হচ্ছে ইউনিফ্লক জাস্ট এটা হচ্ছে বেলটাকে ওপেন করে দেন হচ্ছে এটা ওপেন করার পর ওরা যেটা ইউজ করে পি ক্লিনার বা এটাকে আবার নাম দিয়েছে হচ্ছে ইউনিক্লিন তারপরে হচ্ছে মিক্সিং মিক্সের কাজ করে যেটা ইউনিমিক্স এখানে নর্মালি ওরা হচ্ছে ইউনিমিক্সের পর আর একটা যেটা ইউজ হয় সেটা হচ্ছে ইউনিফ্লেক্স এটা ফাইন সিলিংয়ের জন্য বাট এখানে এটা দেখায় নেই ওরা এটা হচ্ছে তারপরে ওরা ইউজ করেছে হচ্ছে ইউনি স্টোর যেটা মানে এখানে জাস্ট ওপেনিংয়ের পরে ওরা হচ্ছে জাস্ট এটা স্টোর করে রাখতেছে চার নাম্বারে দেন হচ্ছে এটা কার্ডে দিবে কার্ডের পরে হচ্ছে দেন স্লাইফার হবে এটা হচ্ছে ইটারের একটা মোটামুটি প্রবলেম লাইনের কনসেপ্ট এটা হচ্ছে টুজদারও এটার সেম প্রসেস জাস্ট এখানে কিছু এক্সট্রা আছে যেমন হচ্ছে সিকিউর ম্যাট এটা হচ্ছে যদি র মেটালের মধ্যে কোনো ম্যাট মানে হচ্ছে মেটাল পার্ট থাকে তাহলে ওটা হচ্ছে আগে থেকেই এটা ইজেক্ট করে দেয় যদি হচ্ছে মেটাল থাকে তাহলে হচ্ছে যে মেশিন পার্টগুলোও মেটালের সো ফ্রিকশনের কারণে হচ্ছে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে আগুন ধরতে পারে সে হচ্ছে টুজদার কি করে ওরা হচ্ছে একটা সিকিউর ম্যাট বা হচ্ছে মেটাল ডিটেক্টর ইউজ করে যাতে যদি কোনো মেটাল থাকে সেটা যাতে আগে ইজেক্ট হয়ে যায় ওকে আচ্ছা এখন হচ্ছে যে ব্রোমের যে মেশিন আছে তার মধ্যে কি কি কম্পোনেন্ট হয় মেশিনের মধ্যে আমরা আস্তে আস্তে জানার ট্রাই করব ওকে প্রথমে আসি হচ্ছে ফিডিং অ্যাপারেটাস ঠিক আছে ফিডিং অ্যাপারেটাসের মধ্যে যেটা আমরা পাচ্ছি প্রথমে যে আমি যখন ওপেনিং হবে ওপেনিং একটা ম্যাচারকে প্রথমে তোমাকে ফিট দিতে হবে ওপেনিং ডিভাইসের কাছে ফিট দিতে হবে সো এই ফিটের জন্য আমি কি কি আছে দেখি এটা নর্মালি এই ফিটিং সিস্টেমগুলো হচ্ছে কনভেনশনাল মেশিনে ইউজ হয় আর যেটা হচ্ছে মডার্ন মেশিনে ওগুলো আমি পড়া রচনা করতেছি আচ্ছা প্রথমে হচ্ছে আমরা দেখি যেটা হচ্ছে টু ইন্টালিসিং ক্রাম্পিং সিলিন্ডার আচ্ছা এখানে যেটা হয়েছে দেখো এখানে হচ্ছে আচ্ছা এখানে দুটা সিলিন্ডার আছে দুটা সিলিন্ডার এখানে জাস্ট হচ্ছে ক্লাম্পিং সিলিন্ডার যেটা বোঝাচ্ছে এটা একটা আর এটা একটা এখানে হচ্ছে ক্লাম্প হবে ফাইবারটা দেন এটা হচ্ছে এই যে এখানে এটা বিটার এখানে এটা পাস করতেছে সো এই দুইটা সিলিন্ডার হচ্ছে এখানে ফিডিং অ্যাপারেটাস হিসেবে কাজ করতেছে ঠিক আছে এখানে হচ্ছে সবই ঠিক আছে বাট এটা যে মেন প্রবলেমটা হচ্ছে যে এ এটা যেটা হচ্ছে ক্লাম্পিং ডিস্টেন্স যেটা বলা হচ্ছে এটা অনেক বেশি সো ফিডিংটা আমার ঠিক মতো না হওয়ার পসিবিলিটি অনেক বেশি ঠিক আছে দেন হচ্ছে ফিড ডোলার অ্যান্ড ফিড টেবিল এখানে হচ্ছে দুটা রোলার ছিল আগের তাতে এখানে হচ্ছে একটা রোলার এবং একটা ফিড টেবিল এখানে আমার ক্লাম্পিক ডিস্টেন্সটা অনেক ক্লাম্পিক ডিস্টেন্স যেটা এ এটা অনেক কমে আসছে সো আমার ফিডিংটা ইউনিফর্ম হওয়ার পসিবিলিটি আছে বাট সমস্যা যেটা হচ্ছে সেখানে হচ্ছে যে এটা নিপিং যে পয়েন্টটা মানে হচ্ছে যে ক্লাম্পিং ওভার দ্য হোল উইথ স্পোর কারণ হচ্ছে এই রোলারটা প্রেস করে শুধুমাত্র হাইয়েস্ট পয়েন্ট মানে হচ্ছে এখানে যে নিপিং পয়েন্টটা যেহেতু এটা একটা এটা হচ্ছে একটা ফ্ল্যাট টেবিল এবং এটা হচ্ছে একটা সার্কুলার হচ্ছে ছাড়কা সিলিন্ডার সো নি পয়েন্টটা তোমার হচ্ছে শুধুমাত্র এই পয়েন্টটাতে সো গ্রিপিংটা হচ্ছে শুধুমাত্র এই যেখানে এটা নিপিংটা হচ্ছে জাস্ট এখানে হচ্ছে ফলে এটা হচ্ছে তোমার ফিডিংটা ইনফর্ম হচ্ছে না বেটার ইনফর্ম যেটা ফিডিং সেটা হচ্ছে ফিডোলার অ্যান্ড পেডাল এটা হচ্ছে কজ এখানে দেখো অনেকগুলা তোমার হচ্ছে সেকশন করা আছে এই যে একটা দুইটা অনেকগুলো সেকশন করা আছে সো এখানে আর কোনো সমস্যা নেই গ্রিপিংটা অনেক ভালো হচ্ছে এবং ক্লাম্পিং ডিস্টেন্স যেটা এটা অনেক কম সো ফিট চোলার এবং পেটেলটাই সব থেকে বেশি ভালো ফিডিংয়ের জন্য আচ্ছা আমরা এখন ফিট দেওয়া হয়ে গেছে ওকে এখন হচ্ছে আমরা এটাকে ওপেন করব ওকে ওপেনের জন্য হচ্ছে কি কি আছে চলো দেখি আচ্ছা 
ओपनिंग एर जोनो अमरा होचे एनलिस पाथ यूज़ करते पारी गिपिंग डिवाइस यूज़ करते पारी एवं होचे रोटेटिंग एसेंबली तो होचे एनलिस पाथ जगी अच्छा एनलिस पाथ होचे तो हमारा चाइटर क्या बोला चीज़ स्पेक लैटिस अच्छा इस स्पेक लैटिस टक किवा पे फॉर्म कर होचे इड होचे तो हमार आह ट्रैवर्स बार था के इसे कोई एक ट्रैवर्स बार एवं एक ट्रैवर्स बारे साथ ही तुम्हारे होते हैं आह किचु पीन ऐटस था के जिता दिए फाइबर टा होते हैं ओपन हो बे ठीक है जी ये तो तुम्हारे होते हैं कंटिन्यूअसली रोटेट करते था के ये या स्पेक्ट आर्टिस्टर एवं रोटेटर माध्यमे जोखन ठीक है अच्छा, ओके। नॉर्मली इधर चेक टा, इधर चेक टा हॉपर पीटर के छोभी, एकाने इधर होती है स्पाइक लैटिस, ठीक है अच्छा? स्पाइक लैटिस इधर, जोखन तुम मैटेरियल टा इकान दे पास करे, तोखन होती है इधर ओपन करे, ठीक है अच्छा? एकाने एक्शन ओपनिंग एक्शन टा होए, ये जी चुरु चुरु पीन ज बॉटम ओपन है। अच्छा, देन होते हैं ग्रिपिंग एलिमेंट्स। इटा जस्ट होते हैं तुम्हारे की बोलूँ मानुष हाथेर मोतो ग्रिपेर मोतो इटा तुम्हारे नॉर्मल आँखों ना इधर छोए ना आगे इधर सो तो जस्ट होते हैं जीम टी टाइप जीश जस्ट मानुष हाथेर मोतो ताकि तुम पढ़ते के एक टिक टुकड़े फायर अच्छा देन होते हैं रोटिंग डिवाइस ये खाने की बोलते हैं रोटिंग अथवा स्पाइक्स आम लोग होते हैं ये जो ये लोग की स्पाइक्स बोलते हैं सी ठीक है चीज़ जिधर दे आकर धोरे स्पाइक्स जो नाम तो हम लोग आने की सुनते हैं अखंड जो तो कौन हरेस जो नो सुनते हैं जो कौन हरेस का स्पाइक था के उड़ा दे उड़ा मानुष बॉडी ते जिता अटैक करे सो ये तो तुम्हारे होते हैं अगर धोनी स्पाइक जिता माध्यम होते हैं उड़ा होते हैं फायर बट्टा के ओपन करे ओपन है तो खून घोड़े तो खून कि बोलते हैं देखो फ्लैट ओवल राउंड बार था के ये तो होते हैं फ्लैट होता है कि और तो बोल देखो तो ब्लाउंड बार था के जहाँ कारण होते हैं एक क्लोज डिनर के साथ ही तुम्हारे बार गुलाब होते हैं तुम्हारे ऐडर्स था के ठीक है ये जो लोगों के तुम्हारे स्पेक्टर बड़ा है जेतु स्पेक्टर एटेस्ट करा आते हैं ये बंगो तुम्हारे ये जो रोलर गुलाब डिस्टेंस इतना स्पेसिंग जेटा एक रोलर थे के ये जो एक टाइप स्पेक्ट थे के एक टाइप स्पेक्ट जो डिस्टेंस ये टाइप के होते हैं नॉर्मल स्पेसिंग बड़ा है सो स्पेसिंग ग इधर होते हैं इच्छा मातो सेंच करा जाए माने होते हैं जरा मशीन कंपनी वाला चाहिए इच्छा मातो सेंच करते पारे उधर पोजन होने चाहिए अच्छा इधर नॉर्मल होते हैं तो हमारे हर जंटर क्लीनर यूज़ होए बाद चूट फीड यूज़ होए मिक्सिंग बेल होए मिस्टेक प्लान यूज़ होए हमारे जो बोल रूम लैब अच्छे अलेबे हो चाहे स्पाइक जिता लेटिस ए बाह हो चाहे स्पाइक पुलर जिता इटे पापा अच्छा खुनो चाहे इटे हो चाहे ड्राम उस चीज और तो बाय स्पाइक ठीक है इटे हो चाहे एक ड्राम एर मोड़ तो दस किचुई ना सु ड्राम ड्राम में गाये ऑने कुला स्पाइक दे ठीक है चाहे अब ड्राम टा जो दी होच्छे टोटली सीन मन होच्छे तो जो देखो कौन कौन होय डिक्स आ करते एक टा शेप था के शेप पे शायद कोई एक टा डिक्स ऐटास था के एक टा डिक्स दिन एक टू स्पेस दे आ टा डिक्स ये वाले वो डिक्स होच्छे एक टा ऐटास था के ये डिक्स कुला साथ है तो मन होच्छे अब विभिन्न एंगल ये टाइप जेटा होते हैं ड्राम ये टाइप तुम्हारे लिए 
ड्रामाइक राउंडेपर पर ठीक मत होना कार्डिंग रोलर मान लिकारिन कार्डिंग प्रथम फिट फिटर पर लिकारिन तुम्हारा कार्डिंग पड़े कि ना जी ना जो पड़े थको तो लिकारिन सम्पर्क शुरार कथा लिकारिन टेकारिन एगर शुरार कथा जैक तुम्हारे एट सिलिंडार टाइपर जस्ट ऊपर जो सफ्ट जिस थे ये हम एक टूथे टिक्सर मत थे सिलिंडारे चारपाशे एट ओपनिंग क्षेत्र यूज है और हे कख क्लिनिंग क्या करें जो नीचे हो गर स्लैडे पड़ब मिलीमिटारे मल्टीपलिंग क्षेत्र शैप थे ओपन कर नाम सुने बारिटारे 
এবং হচ্ছে এই প্রিন্ট বারোগুলা হচ্ছে একটা কাস্ট আয়রন আর্ম এই কাস্ট আয়রন আর্মের সাথে এটা অ্যাটাচেড আছে ঠিক আছে এই জন্য হচ্ছে এদের হচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে কৃষ্ণার বিটার এবং তোমার হচ্ছে এটার যে স্পিডটা সেটা থাকে তোমার হচ্ছে আটশো থেকে নয়শো এটা খুব ভালো এখানে বলা আছে যে হাই ডিগ্রি অফ পেন্টেশন খুব ভালো ওপেনিং দেয় কিন্তু হচ্ছে এটা কি করে তোমার হচ্ছে মেটেরিয়াল সাথে খুব হার্স বিয়ার এখানে আমরা হচ্ছে কি করেছি জাস্ট বিটার আর্মের পরিবর্তে এখানে কিছু ডিজাইন করা হয়েছে একটা রোলার ইউজ করা হয়েছে রোলারের সাথে কিছু প্রিন্ট পিন অ্যাটাচ করে দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে ওকে এখন আমি নেক্সট স্লাইড যাচ্ছি একটু দ্রুত যাচ্ছি কজ হচ্ছে যেহেতু আমাদের ক্লাস নেওয়া হয় না এবং হচ্ছে আমি সকালে ক্লাস নিয়েছি কজ আমাকে একটু ভার্সিটি যেতে হবে সো একটু দ্রুত যাচ্ছি আচ্ছা ওকে এখন আমরা তো ওপেন করলাম ওপেনিংয়ের সাথে হচ্ছে এখন ক্লিনিং করব ক্লিনিংয়ের ক্ষেত্রে হচ্ছে কি হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে কিছু চালনি বা ছাকনি আমরা যখন চা বানাই তখন যে ছাকনি করি কাইন্ড অফ এরকম একটা ম্যাটেরিয়াল এটা হচ্ছে তোমাকে বলা হচ্ছে যে গিট এটা হচ্ছে গিট অথবা গিট লাইক স্ট্রাকচার যেটা হচ্ছে ওপেনিং অ্যাসেম্বলি নিচে থাকবে যেটা ডিটারমাইন করে যে কতটুকু ওয়েস্ট আমার হবে এবং কতটুকু হচ্ছে তোমার ফাইবারটা পাস করবে সো এখানে বলা হচ্ছে যে গিট আর সেগমেন্ট সে থাকে এবং হচ্ছে এটা কনসিস্ট অফ সেভার ইন্ডিভিজুয়াল পলিগ্রন পার অথবা বেডস এই যে এগুলো অ্যাকচুয়ালি পলিগ্রন একটা বাড়ির মতো দেখতে ছবিটা আমি পরে দেখাচ্ছি একটু বড় করে বুঝতে সব সুবিধা হবে এইগুলোকে বলা হচ্ছে গিট বার ঠিক আছে এইগুলা হচ্ছে একটা ওপেনিং অ্যাসেম্বলি আমরা আগে দেখেছি এটা হচ্ছে ওপেনিং অ্যাসেম্বলি একটা এই ওপেনিং অ্যাসেম্বলি নেয়ার মাধ্যমে আমরা ক্লিনিং করবো কিভাবে আমি দেখাচ্ছি একটু পরে নর্মালি তোমার হচ্ছে ওয়ান থার্ড থেকে ওয়ান হাফ পর্যন্ত এটা হচ্ছে কাভার করে সো আচ্ছা এটা হচ্ছে একটা গ্রিড বার ঠিক আছে দেখো এখানে হচ্ছে এই যে ফাইবারটা এখান দিয়ে আসছে এটা হচ্ছে ওপেনিং রোলার যেটার মাধ্যমে এটা ওপেন হচ্ছে ওপেন হওয়ার পর তোমার এই যে নিচে আমি যে ছবিটা দেখালাম আগে এই যে এগুলো হচ্ছে গ্রিড বার ঠিক আছে এই যে কয়েকটা পলিগ্রনার বার থাকে এটা হচ্ছে গিট বার এটার মাধ্যমে ময়লাটা চাষ থাকে এটা নিচে পড়ে যায় ঠিক আছে অনেকটা ঝাঁঝির মতো বা চাল নেই যেটা বলো ছাক নেই সেই টাইপের মতো জাস্ট এখানে ফাইবারটা ওপেন হচ্ছে ওপেন হওয়ার সাথে সাথে যে মধ্যে যে টাচ থাকছে বা টাচ থাকতেছে সেই গিট বারের মাধ্যমে এটা নিচে পড়ে যাচ্ছে ওকে আচ্ছা এখন হচ্ছে এই যে কিসের কিসের উপর ডিপেন্ড করছে এবং কতটুকু ক্লিন হয় জানি কি যে ট্রাস্টটা নর্মালি ভারী হয় কটন থেকে সো ওর ট্রাস্টটা এখান এদিক থেকে বের হয়ে যায় তো এবং তোমার হচ্ছে এখানে যে ট্রাস্টটা ছিল এটা বের হয়ে যেত এবং হচ্ছে ফাইবারটা এই এয়ালের সাথে উপর দিয়ে চলে যেত 
বাট রিসেন্টলি যে প্রবলেমটা হয় কজ এখানে আমরা দেখি যে কটনের সাথে অনেক সময় তোমার হচ্ছে পলিপোপালিন বা হচ্ছে পলিথিন জাতীয় ম্যাটেরিয়াল থাকে সো সেক্ষেত্রে তোমার হচ্ছে ওগুলা কটনের থেকেও হালকা বা কটনের মতোই সো ওগুলা ফাইবারের সাথে চলে যেত ফলে এই যে এয়ার স্টিম ক্লিনার যেটা এটা এখন আর ইউজ করা হয় না আমাদের গিট পাটটা ইউজ করা হয় আচ্ছা এখন হচ্ছে আমরা দেখলাম যে ক্লিনিং আর ওপেনিং সো এই কি কি ফ্যাক্টরির উপর ওপেনিং আর ক্লিনিং ডিপেন্ড করে তার একটা জেনারেল আইডিয়া এখানে দেওয়া আছে যেমন প্রথমত আমরা হচ্ছে দেখি যে টাইপ অফ ওপেনিং ডিভাইস অনেকগুলো ওপেনিং ডিভাইস আমরা পড়েছি সো ওপেনিং ডিভাইস কোনটা ইউজ করতেছি তার উপর ওপেনিং অবশ্যই ডিপেন্ড করবে এবং ওপেনিং ডিভাইসের স্পিড কীরকম হবে তার উপর ওপেনিং ডিপেন্ড করবে কজ হচ্ছে যদি স্পিড বেশি হয় তাহলে ওপেনিংটা বেশি হবে ওপেনিং বেশি হবে বলতে ওপেনিং স্পিডটা বেশি হবে দেখা যাচ্ছে সেক্ষেত্রে টাফ সাইজ একটু বড় হয়ে যেতে পারে দেন তোমার হচ্ছে ডিক্রি অফ পেন্টেশন অব দ্য ম্যাটেরিয়াল যে পিনগুলো ইউজ করতেছি সেই পিনগুলো কীরকম তার উপর ডিপেন্ড করবে কতটুকু ওপেনিং হচ্ছে তারপর তোমার হচ্ছে টাইপ অফ ফিড আমি যে কটনটা বা যে ফাইবারটা ইউজ করতেছি সেটা কি বেশি কম্প্রেসড অবস্থায় আছে নাকি একটু কম কম্প্রেসড অবস্থায় আছে তার উপর ডিপেন্ড করবে ওপেনিং আর ক্লিনিং কতটুকু হচ্ছে ওকে দেন তোমার হচ্ছে স্পেসিং অব দ্য ফিড ফ্রম দ্য ওপেনিং ডিভাইস আমরা যখন দেখলাম যে ফিড দিচ্ছি সো যে হচ্ছে তোমার ফিড ম্যাটেরিয়াল যেটা আমি ফিড ইকুইপমেন্ট যেটা ইউজ করছি সেটা থেকে তোমার ওপেনিং ডিভাইসের যে ডিস্টেন্স সেটা কতটুকু দেন তোমার হচ্ছে টাইপ অফ গ্রিড আমি দেখালাম একটু আগে গিট সো কি ধরনের গিট ইউজ করতেছি সেকশন কীরকম হচ্ছে ডিস্টেন্স কীরকম হচ্ছে তারপরে হচ্ছে এরিয়া সারফেস এরিয়া কতটুকু এরিয়া কাভার করতেছে গিট দেন গিট সেটিং তিনটা সেটিং ছিল দেন হচ্ছে কন্ডিশন অফ প্রি ওপেনিং কন্ডিশনিং আমি যখন ওপেনিং করতেছি তখন যে এক ক্লাইমেটাইজেশন যেটা কন্ডিশনিং করে নিচ্ছি কি না তার উপর ডিপেন্ড করতেছে দেন তোমার হচ্ছে থিকনেস অব দ্য ফিড ওয়েব ফিড ওয়েবের থিকনেস যদি কম বেশি হচ্ছে কি না তার উপর ডিপেন্ড করবে ম্যাটেরিয়াল থ্রো ফুট আমি কতটুকু চাচ্ছি যে প্রোডাকশন কতটুকু হবে দ্রুত বেশি হবে না কম হবে তার উপর ডিপেন্ড করে দেন তোমার হচ্ছে মেশিনের সিকুয়েন্সটা কীরকম আছে এটার উপর ডিপেন্ড করে বড় মেয়ে মেশিন সিকুয়েন্স কীরকম আছে এটার উপর ডিপেন্ড করে দেন হচ্ছে একটা মডার্ন বলুন লাইন আমরা তো মোটামুটি পড়লাম যে কী কী থাকে তো একটা মডার্ন বলুনে কী কী থাকে একটু দেখি যেমন হচ্ছে প্রথমে যেটা থাকে অটোমেটিক বেল ওপেনার এটা কি করে তো আমরা মোটামুটি বুঝে গেছি সবাই মনে হয় জাস্ট ওপেন করবে দেন ফ্রি ক্লিনার থাকে যেটা এটা তোমার হচ্ছে যে কোন ট্রাশগুলো আছে যে ফোল্ড ট্রাস যেগুলো সেগুলো প্রথমে ক্লিন করে দেন হচ্ছে ব্লেন্ডার ব্লেন্ড হচ্ছে হোম ব্লেন্ডিং যদি আমি বিভিন্ন ধরনের কটন ইউজ করি অরিজিন ডিফারেন্ট হয় তখন হচ্ছে আমার ব্লেন্ড হোম ব্লেন্ডিং ইউজ করতে হবে দেন ফাইন ক্লিনার আমি হচ্ছে আবার ক্লিনিংয়ের জন্য ইউজ করবো একটা ফাইন ক্লিনার আচ্ছা এটা হচ্ছে রিটারের বেল ওপেনার প্রথমে কি ছিল যখন ফার্স্ট জেনারেশন ছিল তখন হচ্ছে তোমার এই বেল ওপেনার এটা তোমার স্টেশনারি থাকতো মানে স্থির থাকতো বেলটা মুভ করতো বাট যেটা নিউ এখনকার জেনারেশন এটা তোমার হচ্ছে এই বেলগুলো স্থির থাকে এই অটোমেটিক বেল ওপেনার বেলটা মুখ
যেটা বেল থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ একটু একটু করে সবগুলা থেকে একটু একটু করে করবে बेन्डिंग से फिडबैक ओपेंग डिजा थे Thank <laughs> you. 
चले सब जगह द्रुत शेष कर लगे